Allora, la Proloco dell'Ia Nuova con le altre associazioni del territorio, Croce Rossa, Age e CIF, hanno organizzato questo concorso Canoro in questo contesto per tirare fuori le potenzialità che pur sono tante, per eh, imboccare possibilmente la strada, una strada eh, virtuosa dello sviluppo, perché c'è tanto bisogno in questo territorio di aprire delle finestre per farvi entrare ossigeno e perché eh, questo territorio si faccia vedere e faccia vedere le proprie potenzialità e nello stesso tempo abbia l'apporto esterno attraverso l'apertura per migliorarsi sempre di più. E questo è per dare voce al nostro territorio iniziando proprio con i nostri piccoli. Ci sono dei veri talenti che noi vogliamo valorizzare e specialmente il nostro territorio preaspromontano che abbiamo pensato sin dall'inizio in concerto con tutti gli altri paesi del, del territorio a far partecipare i tanti talenti che questa sera voi avrete modo di sentire e ascoltare. Il centro italiano femminile di Delia Nuova ha iniziato sin dalla sua costituzione a interessarsi di ragazzi del territorio. Perché? Perché i ragazzi sono il nuovo che avanza e quindi la società civile deve prestare attenzione ai bambini e ai ragazzi in modo che esprimano le loro potenzialità e i loro talenti. Tutte le associazioni del nostro territorio d'accordo con la Proloco che diciamo, dirige un pochino tutto, e tendono a valorizzare le capacità canore, le potenzialità canore dei nostri ragazzi dai 7 ai 13 anni che fino ad oggi non hanno avuto grandi possibilità di manifestarsi. Buonasera, benvenuti, buonasera, un altro applauso al balletto di Delia Fitness di Ilaria Foti, un altro applauso, grazie mille. Diamo insieme a loro in questo balletto il benvenuto a tutto il pubblico di Delia Nuova, grazie ragazze, potete andare, un altro inchino e eh, incoraggiamole con un altro applauso. Allora ci siamo in canto delle nuova festival 2012, la prima edizione di questo concorso canoro riservato ai bambini eh, dai 7 ai 12 anni, siamo qui alla prima edizione prima finale, io sono contentissimo perché non mi aspettavo di trovare in una città una cittadina così piccola così tanta gente. Prima di spiegare tutto quello che ci sarà durante la serata, gli ospiti, tutto quello che succederà, io voglio chiamare qui sul palco eh, colei che, mi, che condurrà insieme a me questa serata non potevamo che scegliere una donna d'eccezione, una Miss Calabrese, ovvero Erika Cuzzolo. Un applauso per lei, Miss Calabria 2008. Buonasera, buonasera a tutti voi. Sono contenta di essere qui stasera, Delia Nuova. Visto quanta bella gente, eh, aspettavi sì. tu? Sì, sì, perché ho uno scoop. Il mio bisnonno era di qua. E vai, viva Delia Nuova! Ah, ecco. Un applauso a voi! Quindi già sapevi che sono così calorosi. Noi sì, sì, speriamo di già. sentire questi applausi fino a fine serata, perché i bambini ci tengono, si sono impegnati e quindi vanno... Così vanno, vanno accompagnati con gli applausi fino alla fine. Fino alla so fine. che i bambini sono proprio uh, dell'area pre-aspromontana in pratica. Assolutamente, tutti quanti di zona e hanno partecipato alle selezioni nel mese di... Mh, hanno, si sono preparati per tanti mesi, poi a giugno, a inizio di giugno alle selezioni e sono arrivati 18 finalisti. Noi dobbiamo ricordare ah, però. però, prima di questo, l'Associazione Turistico Culturale Proloco di Delia Nova ha organizzato in, con la collaborazione di altre associazioni, ovvero il CIF, il Centro Italiano Femminile e ancora la Croce Rossa Italiana, il Comitato Locale di Delia Nova e l'AGE, l'Associazione Genitori dei Lesi. Questi eh, sono stati gli organizzatori sì. del... Concorso. Ringraziamo que quelli che hanno permesso la realizzazione della serata, quindi con un forte applauso a tutti loro. E mi raccomando, si sono impegnati... Ma l'applauso più forte lo voglio per il patron, ovvero colui che ha ideato il marchio di Incanto e che gestirà per esempio questo concorso, ovvero il nostro patron Natale Princi, un applauso per lui, è merito suo. 
e la direzione artistica di Gigi Management che hanno oltre a creare tutto quanto il concorso hanno saputo gestire fino a questa sera almeno mi è sembrato dall'organizzazione voi non, non ci crederete ma davvero non è facile organizzare un concorso e poi dare minuziosamente, delle opportunità minuziosamente perché tutto è stato fatto alla perfezione salutiamo gli amici di Studio 54 Network che sono qui con noi questa sera in particolare e Enzo Di Chiera che ha fatto un sacco di interviste a tutti gli ospiti che tra poco presenteremo e ancora fatemi salutare le istituzioni e le autorità oggi qui presenti cominciamo dal sindaco di Delia Nuova Rocco Corigliano e ancora il sindaco di Santa Cristina da Spromonte, Domenica Gangemi. Il sindaco di Sant'Ofemia da Spromonte, il dottor Domenico Creazzo. Domenico Giannetta, assessore della provincia di Reggio Calabria. E ancora Domenico Fedele, consigliere provincia di Reggio Calabria, commissario del comitato locale CRI di Delia Nuova. La signora Giuseppina Cuzzocrea, commissario provinciale Reggio Calabria CRI. Il capitano dei carabinieri per l'arma, il dottor De Angelis. Monsignor Bruno Cocolo, Don Giovanni Madaffari di Castellace e il Don Emanuele Leuzzi. Questa è soltanto ancora... una parte delle autorità presenti in platea. Ancora... ancora continuiamo col vicepresidente del Parco Nazionale della Calabria, il dottor Antonio Alvaro. Noi ringraziamo tutti loro e anche quelli che non abbiamo citato, non perché sono meno importanti, perché sarebbe un elenco interminabile. Questo per farvi capire il riscontro che abbiamo avuto per le adesioni per questa manifestazione. Quindi è stata presa sul serio da tutti perché una hanno partecipazione che... accurata da parte di tutti hanno tutti... capito che c'era qualcosa di interessante esatto, sul serio dell'Interland si sono raccolti la cosa bella è che unico è stato l'obiettivo fare qualcosa di bello per questi ragazzi e io per questo vorrei fare un grosso applauso perché l'intento, lo scopo unisce davvero tutti unisce tutti voi e vi fa onore perché oggi dovrete applaudire dei ragazzi meravigliosi che si divertiranno su questo palco e saranno già giudicati però in maniera seria perché questa è una manifestazione canora che darà la possibilità anche ai ragazzi di farsi vedere alle selezioni di Io Canto, canale 5, quindi una grossa opportunità per la nostra Calabria. Oltre a questo avranno, ricordiamo che il vincitore avrà la possibilità di frequentare un, un corso, uno stage di musica in una scuola nazionale, quindi questo è il premio del, del vincitore con tutte le spese pagate, vito, alloggio per il genitore quindi questo è il premio che sarà consegnato al vincitore, è una grande opportunità perché non è facile per un bambino di questa, diciamo, da questa, in questa provincia così difficile avere un'opportunità simile di andare a fare uno stage in una scuola, qualsiasi scuola nazionale, quindi avere tutto quanto pagato è una cosa bellissima, questa è la grande esatto. opportunità e noi con questo spirito, con questo buon umore vogliamo iniziare la serata con una giuria, presentiamo la giuria d'eccezione che abbiamo qui stasera esatto ricordaci che è la prima giurata in giuria Noi... il presidente di giuria vorrei fare un grosso applauso a Gegere Reitano, fratello del grande Mino un grande applauso per questo giurato d'eccezione devo dire che tutta la giuria è davvero eh, di spessore secondo eh, giurato abbiamo Orlando Fazzolari sindaco di Varafodi e componente del CDA, eh, del CDA Rai, Rai 3 quindi un applauso per, per il, uh, Orlando Pazzolari. Ancora abbiamo Giovanna Scarfò, cantante Taranta Project. Ecco, un applauso anche per le componenti femminili della giuria. Abbiamo cercato di assortirla e renderla anche tecnica. Poi ancora abbiamo Renato Funaro, manager di spettacolo. Un applauso per lui. Buonasera, buonasera e benvenuto. E ancora, continuiamo con Enzo De Carlo, responsabile Calabria del concorso Io Canto, che va su Canale 5, nonché produttore. Un applauso a lui e anche a Mara Corasoniti, responsabile casting Io Canto. Buonasera signora. Sì, un saluto per il pubblico signora, si alzi pure così la vedono, vogliamo essere chiari e limpidi. E ancora altro surato direttamente da amici di Maria De Filippi e qui con noi Amato Scarpellino, nonché... 
assistente per quanto riguarda le selezioni dei ragazzi quindi è stato qui lui, lui è davvero stato qui il eh, vero vocal coach di sì, questi ragazzini li ha seguiti consigliati selezionati nella prima fase e ancora quattro giorni di lavoro soltanto quest'ultimo periodo quindi anche lui in giuria fammi salutare un ragazzo della giuria il più giovane dei giurati che è stato a Io Canto su Canale 5 ha vinto anche il premio della critica un applauso a Mirko Pio Coniglio che sentiremo anche cantare questa sera chi meglio di lui poteva essere qui anche lui eh, naturalmente sua parte. lui c'è stato e porterà fortuna ai bambini che si esibiranno su questo palco ma non abbiamo finito l'ultima persona che ha a che fare con la giuria è il supervisore del lavoro della giuria appunto quindi rimarrà a, a, a controllare il tutto il, sarà il notaio possiamo chiamarlo così il sindaco di Delia Nuova Rocco Corigliano va lui un applauso un grosso applauso al sindaco che per garantire l'imparzialità visto che ci saranno anche ragazzini Delia Nuova ha deciso di non votare quindi un applauso a lei per l'imparzialità bravo complimenti l'organizzazione ha cercato di eh, fare le cose in regola con tanto di contratti non vogliamo avere problemi e grattacapi con nessuno, quindi speriamo eh, di riuscire a arrivare alla fine di questo concorso con portare un vincitore senza nessun reclamo. Questo è l'auspicio di chi ha organizzato, non voleva avere grattacapi con i genitori o comunque con nessuno. Questo è il nostro intento. Ma per iniziare fatemi fare un applauso a Federico Bianco Spino, il oh, partner grazie. della serata. <ride> Troppo gentile. Prima volta di presentazione assieme, Beh, eh, spero mi sopporterai per tutta la serata. Noi ci proverò. Ci proverai, vabbè. Cominciamo subito dai bambini, entriamo nel vero della gara vero veramente a livello di spirito perché i bambini là dietro stanno scalpitando voi sicuramente sarete curiosi ma loro saranno anche molto emozionati ormai non Quindi riusciamo più a gestirli che... dietro le quinte non si possono più gestire esatto quello che dovete fare mi raccomando è rassicurarli con il vostro applauso ogni candidato deve avere l'intero applauso della platea promesso? Allora e allora un grosso applauso il per il primo concorrente e qui con noi Alvaro Francesco. Eccolo, primo. Salve Francesco. È un po' difficile rompere il ghiaccio, se il primo è un po' sempre più difficile. Però... Allora, tu hai un bel sorriso, ciò vuol dire che forse sei rilassato. Sì, sì. Finita la scuola? Sì. Sì, tu di dove sei? Di Sinopoli. Di Sinopoli, e quanti anni hai? 12. 12. Alziamo questa voce? Sì. Chi vuoi dedicare l'esibizione? A, a, a tutti. tutti. A tutti, è generosissimo. Da quanto hai questa passione per il canto? Da quando ero piccolo. Da quando eri piccolo, questa mi è piaciuta. Allora, signore e signori, <ride> vi lasciamo subito la prima esibizione di Alvaro Francesco. Cosa ci canti? La voce del silenzio. A te questo meraviglioso pubblico. stare un po' da solo per pensare tu lo sai ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me e torna a vivere troppe cose che credevo morte ormai
e lui è Alvaro Francesco complimenti però, complimenti però. che vocione eh? hmm, che voce bravo un usignolo ecco bello sorridente così ti vogliamo ti prendi sto bello applauso guarda un po' ecco bravo, qui bravo. e che ti porti fortuna bravo continuiamo allora, subito io vedo la giuria già l'opera sta già iniziando a, a valutare a valutare è difficile il compito della giuria eh? sì perché all'inizio non ti puoi sbilanciare non sai cosa ci sarà dopo no? Sì, quindi sì. all'inizio metti un voto ecco cerchi di valutare al meglio ecco è un po' difficile anche il ruolo della giuria è davvero molto difficile sì prendere gli appunti sai tonalità beh voce bella timbro tutte quelle cose che solo voi del settore riuscite a capire perfettamente poi chiederemo più avanti vorremmo fare un intervento della giuria qualcuno andremo a chiedere come stiamo andando più avanti lo andremo lì perfetto continuiamo subito col secondo concorrente è una ragazza si chiama Caterina Calluso arriva Caterina con applauso. guardate che ragazzetta arriva adesso eccola qui Caterina molto molto carina disinvolta ecco. soprattutto vediamo come quanti anni hai? nove Nove, ecco ho detto una ragazza di nove anni ma dimmi, dimmi una cosa chi ti ha fatto partecipare al concorso mamma o papà? la mia maestra ah ecco, ah, ecco. Dove sei? la maestra ha notato che la voce è bella ha detto ma perché non, non cominci a farti vedere un po' da questi giurati da questi tecnici giusto? Caterina di dove sei tu? di Castellace ah quindi, quindi non troppo lontano abbastanza vicino ci sono tutti i parenti qui eh, seduti che stanno, ti stanno per ascoltare? A chi, ci... vuoi, a chi vuoi dedicarla questo, questa canzone? Eh, a tutti. A, a tutti, tutti, a tutti quelli che eh, sono. Sono canzone. sempre generosi. Cosa ci canti? Adagio. Ah, oh, però. È importante, a eh? voi, Caterina. Questa musica che ho inventato 
un applauso Carluso Caterina complimenti davvero una voce importante già quanti anni hai? abbiamo detto non mi ricordo nove, più nove, nove anni nove. caspiterina però che voce non sembrava eh, sentirla sembrava <ride> molto più grande sei contenta dell'esibizione? perfetto sì, sì. allora puoi andare poi ti faremo sapere come si suol dire più che soddisfatta io ci tengo a fare un saluto voglio salutare Don Giancarlo che domani compie dieci anni di sacerdozio a Delia Nuova ah. tanti auguri abbiamo davvero <ride> autorità a 360 gradi sotto, sì, sì, sì. Tutti, sotto tutti gli aspetti sì, istituzioni eh? politiche, religiose e dell'arma come abbiamo Tutto. visto prima con um, i carabinieri insomma rappresentati dal capitano De Angelis va bene Adesso, prossimo continuiamo. concorrente, andiamo veloci perché abbiamo un sacco di carne sì, al fuoco, sì. quindi non vogliamo far tardi. Eh, prossima concorrente, una femminuccia, Coppolo Maria Chiara. Cogliamola con un applauso. Eccola qui, tutti hanno questo grazioso talloncino, hai visto, eh, di però, riconoscimento. Quasi quasi le invidio. Eccoli là. Posso averne uno anch'io? Sì, lo regaleremo anche a te se ci canti una canzone però. Informiamoci su di Meglio te di no. adesso, dici un po' quanti anni hai e da dove vieni? 11 e vengo da Varapodio. Ah, ok, da Varapodio, dimmi un po', c'è qualcuno in famiglia che ti dice canta che sei brava, canta che sei brava e ti dà tanto coraggio? Chi è? Tutti. Tutti, tutta la famiglia ringraziamo. Allora, sei pronta a cantare, cosa ci canti? Maledetta primavera. Ah, bene. Un classico. Cioè, tutti... Tutti canzoni impegnative, voglio dire, con dei grandi, eh, insomma, delle grandi difficile, note difficile. alte da prendere. Assolutamente. Ascoltiamo quindi Coppola Maria Chiara. Bianco fiore vecchie canzoni e si rideva di noi che imbroglio era maledetta ma vera che resta di un sogno erotico se a risveglio è diventato un poeta se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore, se perdono, giuro io che pensa a te.
Complimenti, complimenti a che è molto brava, molto brava. Io ecco qui, quando... credo che la giuria si troverà in difficoltà eh, per... Sì. Per tutto, eh, davvero molto bravi questi ragazzi Sì, e poi sono sempre sorridenti Questo ci porta gioia, ci piace Iniziamo davvero a rincarare la dose sì. A farvi vedere anche i grandi Quindi un forte applauso per il primo ospite della serata Che non poteva mancare Perché è un pezzo forte qui di Delianova Quindi non poteva mancare Non poteva non avere questa una parte del palco anche lui non poteva mancare ovviamente un cantante proprio di qui lui si chiama Filippo Italiano fate un applauso per il concittadino va, va incoraggiato ancora di più dai più forte più forte più forte arriva chitarra munito mentre lui si sistema ti dico che ha un gruppo musicale che si chiama i project e ama davvero cantare sin da piccolo tant'è che sta pressando sta cercando di fare grossi concorsi sta cercando di entrare ad amici so anche proprio ieri Abbiamo stava facendo questo, sì, il provino guarda lui provino. fa finta di niente Indifferente. Eh? invece sto ragazzo davvero si dà da fare ed è di Delianova e a lui piace cantare Filippo cosa ci canti? resta ancora un po' Restiamo, no, noi andiamo via perché è tardissimo, vai! Sì, se no ci fanno segno di tagliare da sotto e eh, non va bene. Posso spiegarti il perché a volte scivolo in basso, ma non è solo sesso, mi illudo ancora di non averti perso. Scrivo l'ultimo soffio di voce, no, non voglio trovare la pace. Ma restare a guardare il confine tra il mio cuore ed il tuo Amo sbagliare, amo farmi del male Ogni pezzo di pelle ti vorrei toccare Una lacrima scende, ma tu non andare Resta Ora parlami di me qualcosa, sento il peso dell'aria, non mi fa respirare, ti prego, ti prego lasciami fare, ogni amore sbagliato al suo posto, quello che è stato io lo tengo nascosto, lo terrò fra le pieghe del letto e quelle del cuore. Ti vorrei toccare una lacrima scende ma tu non andare come la pioggia improvvisa in un giorno di sole amo restare a guardarti senza chiederti niente senza fare rumore mentre una lacrima scende non so dove andare tu almeno resta ancora un po' le nostre mani non Grazie. 
un applauso a Filippo Italiano fortissimo grazie mille Filippo noi ti auguriamo un, un, un grande in bocca al lupo per il tuo futuro speriamo che questi provini questa volta vadano bene e che portino fortuna ancora grazie ma adesso voglio ancora qui sul palco Erika che, no, Erika cosa succede? non sei più sola? No, mi tradisci non sono così. sola, venga, venga, è lui che mi accompagna, devi sapere che io eh, tacco 10, non mi permette di camminare come le persone eh, normali. normali, quindi <ride> ho bisogno di un accompagnatore, me lo sono scelto bellissimo con questo caschetto biondo. Biondo è bello, eh? eh? Sì, e lui si chiama Leonardo. È la nostra mascotte, grazie. Leonardo, ti è piaciuta Erika? Appena arrivata, visto che non l'hai più mollata da quando è arrivata, come mai? Ti piacciono le more? No. 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 Allora, sì, io sono biondo, biondo. è brutta Erika, giusto? <ride> però, però non mi molla, guardate <ride> Allora, Leonardo, io ve lo presento perché lui mi servirà nei momenti in cui dovremo consegnare gli attestati Nei momenti in cui dovremo cominciare a premiare Lui sarà molto importante, è il mio valletto d'eccezione nonché mascotte del concorso Sei pronto? Lui ci tiene, non vuole essere il valletto, lui è Sei solo mascotte, non vuole essere il valletto Dice che sono cose aiutare da tu, femminuccia eh? queste cose Promesso, qua, prometti eh? Promesso, dai Sì, sì È sì. un po' timido, poi si scioglierà sì, sì, ok, perfetto, allora adesso tu vai e mi chiami il prossimo cantante Corri, vai Vado a chiamare <ride> Allora noi lo chiamiamo anche noi, la quarta concorrente Foti Sonia. Cogliamola con un applauso. Questo filo passa su e giù. C'è il pubblico, è il pubblico. Ecco Sonia, benvenuta. Qua. Sonia, questo è tuo, prendilo subito. Ecco qui, scopriamo da dove viene. Da dove vieni Sonia? Vengo da Oppio, da Martina, in provincia di Reggio Calabria. Quanti anni hai? Ne ho otto. Primo concorso? No, no, non fatti... Oh, sono già una professionista. <ride> Va bene a voi, ascoltiamola allora, Sonia, prego.
Bello applauso, non Brava. sento l'applauso, Brava più forte, Sonia. più forte l'applauso. Brava, ecco, bella sorridente, bra. Allora, lei mi chiede di dire una cosa, io ti autorizzo, eh? Volevo dire che la canzone la dedicavo ad Amato. Ah, che bella cosa! Questo allora, vi fa capire no, che non è solo è un giurato amato, come abbiamo detto prima, è stato quello no, che ha seguito. Non è solo un nome, è proprio ecco. un dato di fatto, è amato proprio da è tutti. È amato per davvero, <ride> dalle bambine, perfetto. Grazie Sei Sonia, contenta? puoi andare. Bene, grazie Sonia. Io vorrei fare un ringraziamento e un saluto al sindaco di Sinopoli che è qui questa sera, il professor Luigi Cap Chiappalone, che saluto perché io sono presentatrice di Miss Italia in Calabria e devo dire che Sinopoli quest'anno ci ha dato la Miss Italia quindi un applauso forte a Stefania, la nostra Stefania, Stefania Bivone, Miss Italia in carica Allora andiamo avanti con il quinto concorrente Frisina Raffaele <coughs> Raffaele, tutto a posto? Ho saputo che sei un bel peperino, mi hanno detto male? No. Ah bene, me lo confermo. Lo mette almeno. Eh? <ride> me lo Ammesso. conferma. Allora, dici da dove vieni, quanti anni hai e che eh, cosa ci canti? Vengo di Delle Nuova, ho 12 anni e la mia canzone è La Notte di Modà. Sei perfetto, a voi pubblico! A voi! e tenebrosa quando vuole fa paura ma ti abbraccio e ti difendo se l'ascolti se ti nascondi e cerchi dentro le la forza per andare avanti e non tradirla con i sole raggi mi copre dagli insulti e dalle male lingue che cercano solo di ferirmi e screditarmi mi lascia fare anche se sbagli e farmi male senza insultarmi non come te che invece hai cancellato in un momento tutto quanto Sole, senza coraggio ma la notte so che pensi a me Ci ricasco nei momenti di sconforto Quando intorno a me tutto è buio come Come la notte, come le botte, come le ferite Abbandonate mai curate ancora aperte Sbagliare umano ma per te non sbaglia tutto Sono solo un malandrino di violento Per una volta provo ad ascoltare il cuore E non l'orgoglio Ma la notte so che pensi a me
bravissimo, bravissimo Raffaele. Davvero il peso più... Io, davvero questo è difficilissimo, eh? Perché sì, ha sì. delle tonalità difficili da prendere. Ha gli occhi un po' stanchi, ha la febbre, povero Raffaele, ma non si è tirato indietro. E tu io vado lo stesso e spacco tutto perché hai visto il pubblico come batteva le mani per Raffaele e per i modà. Davvero bravo, complimenti. Puoi andare Raffaele. La prossima concorrente, quindi una lei, è Garzo Loredana. Accogliamola con un applauso. Ecco qui, che bel vestitino, che bel fiore. Chi l'ha scelto il look? La mia mamma. <ride> Le mamme sono bravissime, solo loro sanno davvero darci il consiglio giusto, è vero? Sì. Sì. Il tuo occhi, chi l'ha scelto? Occhi bellissimi. Il tuo vestito chi l'ha scelto? Il tuo look? Eh vabbè, Miss Italia. Ah, <ride> cioè, eh. È del concorso. Ecco, uno non sponsor. Penso la mamma. <ride> no, non penso la mamma. Alla mamma piace però. Bei Beh, vestiti. Si anche alla nostra giuria piace, se non sbaglio. <ride> Beh, andiamo avanti. Beh, andiamo. andiamo avanti, <ride> parliamo di te. Allora, questi occhi così belli, chiari. Sei una bimba dolce tu? Oppure fai arrabbiare la mamma? No, solo qualche volta. <ride> solo qualche volta. Allora, cosa ci canti? Se telefonando di Mina. Ah, quindi se telefonando. Sì. Pronta? Ci siamo. Dici da dove vieni però. Santo Femia da Spromonte. Ecco, salutiamo tutti gli abitanti di Santo Femia, dici anche quanti anni hai così concludiamo la carta d'identità. Dieci. Dieci. Ascoltiamo Perfetto. Garzo Loredana. Loredana, come ho detto prima, che ho sbagliato. Lorena. Lorena, Lorena è il tuo nome. 
Allora, Lorena è andata bene, riconsegna del microfono, a dopo. Ci ha fatto tornare agli anni passati con questo pezzo super classico, davvero un bel pezzo questo qui. Adesso però è il momento del, di un ospite, un ospite eh sì. il quale il nostro organizzatore ci teneva da tanto, perché è più o meno un anno che si vocifera questo ospite. Si sapeva prima l'ospite che la data del concorso, quindi pensa un, un po'. È anche un giurato, è molto giovane, però si è meritato il posto in giuria per una sola motivazione ha vinto il premio della critica a Io Canto su Canale 5 è un ragazzino il suo nome è Mirko Pio Coniglio accogliamolo con un applauso Nostro eccolo qua i capelli ecco sempre più lunghi stiamo ah, cambiando ragazzino. look man mano è diventato grande nel frattempo eh? sì sì veramente eh, lui fa quel che vuole con la voce però si allena sempre, la verità Mirko? Quasi sempre <ride> Quasi sempre, o ora non mi fare arrabbiare Io ti vedo sempre cantare in giro Ti vedo sempre all'apice del successo Con la tua voce, ora tu mi dici che non canti mai? Sì, sì, però cioè, ho anche i miei momenti di divertimento dai. Cioè sempre, ve lo dico io, me l'ha detto <ride> sua madre <ride> Che lo segue sempre, canta praticamente sempre Mirko, sei contento di essere qui stasera a Delianova? Contentissimo davvero Un consiglio che puoi dare ai ragazzi che partecipano Dato che loro saranno visionati, lo sai, da eh, Io Canto sì, sì. Dalla trasmissione televisiva dove tu sei stato protagonista Allora io l'unico consiglio che posso dare È di continuare a sperare e di credere nei propri sogni perché più forte si crede in un sogno e più il sogno arriva a realizzarsi questa è una cosa bellissima che ha detto e... come ti sono sembrati ragazzi? sì, sono bravi sono Mi bravi? sono piaciuti perfetto, allora ascoltiamolo subito io volevo chiedere scusa sì. sono con l'aso tappato perché ho... sono <ride> allergico <ride> allora, ah, lui è proprio è... all'ultimo minuto <ride> allora dovete sapere lui è... lo trattiamo da professionista da adulto però è pur sempre un bambino ed è sincero <ride> ve lo dice è proprio giusto. Vabbè, no, no, non posso dire altro che a questo pubblico di applaudirti un applauso a Grazie. Mirko Pio Coniglio un calabrese che si è fatto avanti su Canale 5 bravo a voi. Il grazie mille I heard there was a secret score to David play and you please the Lord but you don't really care for music do ya with for the thing that for the feast the man of God and The major lift about fully composing Alleluia. She broke her from and she cut your hair Above your lip she drew this Alleluia Chair. 
guess that's so hard to see the lights. He's a cold and he's a broken. Yeah. Hallelujah. Ecco, questo è il risultato eh, alla voce nasale, eh. pensate un po' quando, <ride> quando informa cosa riesce a fare. È davvero una preziosa risorsa il nostro Mirko, perché Grazie. è un esempio che eh, dimostra che anche i bambini possono farcela e possono ritagliarsi un piccolo spazio di felicità. Ecco, cantando, facendo, perché penso che tutto sia iniziato con meno scherzo, io canto, sì, la verità, sì. no? E poi è tutto diventato così bello, tant'è che hai deciso di continuare. Stai studiando ancora canto? Sì, sempre e comunque. Ecco, ho scoperto una passione grazie ad un gioco, così. Perfetto, grazie mille Mirko, noi dobbiamo grazie stringere, abbiamo ancora tanta carne al fuoco, quindi acceleriamo un po' il nostro programma, stiamo cercando di essere più rapidi possibili. Prossimo concorrente con il numero 7, qui con noi, Luvarà Antonio. Eh, facciamoci sentire più calorosi Eccolo però, qui, dai. Antonio. Ancora siamo a metà della classifica. Facciamo l'interrogatorio ad Antonio. Incoraggiamo lì. Antonio. Età? 12 anni. Provenienza? Oppido Mommettina. E nome di fratelli, sorelle, mamma e papà? Eh, mio fratello Rosario Luvarà. <ride> Ora cominciamo col no, 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 vabbè. Ci basta tuo fratello, salutiamo i tuoi genitori così e diciamo subito cosa canti. Niente di Alessandro Amoroso. Ah, proprio niente canti. No. <ride> no. Ti piace l'Amoroso? A voi. Ti piace? A voi sì. il nostro Antonio. Antonio, prego. la mia vita tu l'hai spento lasciando una ferita tu tu eri indispensabile per me eh, eh. se con gli occhi chiusi ho seguito te cercando nel dolore un'altra me volevo darti un senso che non hai cosa vuoi capito come sei non è rimasto niente tra di noi il tempo ha fatto il resto fino a qui mai insieme noi non torneremo mai perché tu prendi tutto e niente dai non eri la persona che ora sei cosa vuoi
Grazie. Eh però, che voce. Tu hai detto di non cantare niente, praticamente poi mi hai sconvolto così. Ma si fa così? Davvero bravo, davvero bravo. Allora, Grazie. la giuria continua a votare. Noi ti facciamo andare via perché dobbiamo Questo lo prendo io, perfetto. Agli altri. Anzi, lo, lo passo a te perché io devo fare una cosa adesso, eh. Voglio fare gli auguri per il cinquantesimo anniversario di matrimonio a Nino e Clementina. Facciamo Un tutti. applauso. Allora io ne approfitto, visto che tu hai fatto cioè, questo arrivare spazio. Arrivare ai 50 anni di matrimonio insieme vuol dire amarsi tanto. Senza dubbio, è un grande, una grande meta. Io spero di, di raggiungerla pure. Anche 25 mi basta. Devo essere proprio onesto, anche 25 mi accontento. Non chiedo così tanto. Io ne approfitto per salutare Pasquale Carbone, il tulipano per gli addobbi floreali, quindi grazie mille al tulipano, fatto questi eh, bellissimi fiori. Fatelo dire anche a me, davvero bellissimi questi fiori, l'addobbo perfetto. Prossimo concorrente, abbiamo l'unica coppia presente nel concorso. No, ancora no. c'è una ragazza Giusto. prima di loro. 8, eh. 8, perdonatemi, sì. Macri Asia, facciamola sedere sul palco e accogliamola con un applauso. Oh, come siamo belle Asia, vieni da questa parte. Che bel nome Asia. Ma da dove vieni è... con questo nome così moderno? Eh? Orientale. No, moderno. Da Pellegrina. Come? Da Pellegrina, ah. vicino a Bagnare. E sarà qui vicino, no? Vicino Bagnare, ha detto. Ok, questo, questo microfono, lo so che lo volete usare solo per cantare, ma bisogna tenerlo anche Sei durante l'intervista. Sei un po' agitata Asia. Facciamone un altro, un altro applauso così la incoraggiamo, davvero i bambini ce la stanno mettendo tutta e hanno tanta ansia. Adesso. Esatto, poi le domande base, queste le sa sicuro. Quanti anni hai? 13. Ecco, come si chiama la tua mamma? Nancy. Eh, Nancy. Annunziata però Nancy, ecco, è stata precisa anche in per questo. I familiari. Nancy ti ha aiutata nell'abbigliamento? Sì, sì, ringraziamo sempre le mamme e il loro buon gusto, questo per sottolineare che noi donne ecco, sappiamo farci davvero con l'abbinamento dei colori, insomma, del modello. Cosa ci canti Asia? Il mondo che vorrei di Laura Pausini. A voi, lasciamola cantare! Non c'è mai il colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani la te.
Asia, Asia. complimenti, bravissima. Ah, ti sei sciolta, meno male. Un applauso ancora per Asia. Grazie Asia. Fatemi accogliere qui sul palcoscenico l'unico duo della serata. Loro si chiamano Mezza Testa Maria Antonietta e Zinna Mosca Sabrina. Eccole qui, due splendide dame a, di Pua vestite. Ecco, vi siete organizzate simbiotiche non solo nel canto ma anche nel vestiario. Io faccio sempre i commenti sul look perché essendo donna, ma come mai vi è venuta in mente l'idea di cantare insieme? Abbiamo sempre cantato insieme. Allora, prima di tutto riconosciamole, tu sei? Sabrina. Sabrina. Maria Antonietta. Eh, Antonietta, ok, perfetto, quindi in ordine di entrata. Quanti anni avete e da dove venite? 13. 13. Santa Cristina Ah, ho detto anche insieme <ride> la provenienza, perfetto. Siete amiche quindi? Sì. Da quanto tempo? Fin da piccoline. Ah, fin da piccoline. Queste hanno deciso, cantiamo, facciamo un duo, Paola e Chiara, e adesso invece Antonietta e la nostra Sabrina. Cosa ci cantate? È da, È qui. da qui. Di Neck. Mm. Siete pronte? Sì. A chi dedicate l'esibizione? A tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto durante questo concorso. Ah, hai capito? Quindi... Nonostante questo sia un concorso si riesce a fare amicizia, questo è importante. A voi il nostro duo! Gli amici di sempre, gli abbracci più lunghi, la musica e i libri, aprire i regali. I viaggi lontani che fanno sognare, i film che ti restano impressi nel cuore. Gli sguardi e quell'attimo prima di un bacio, le stelle cadenti, il profumo del vento. La vita rimane la cosa più bella che ho. Una stretta di mano figlio che ride, la pioggia d'agosto e il rumore del mare, un bicchiere di vino insieme a tuo padre, aiutare qualcuno a sentirsi migliore e puoi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima, la vita rimane la cosa più bella che ho. C'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose sono quelle più vere e restano dentro di te e ti fanno sentire il calore ed è quella la sola ragione per guardare sul serio e non consumare nemmeno un secondo e sentire che anch'io sono parte del mondo e con questa canzone dico quello che da sempre so che la vita rimane la cosa più bella che ho Senti e tu ogni giorno ti renderai conto 
tuo fianco e non le abbandoni più. Antonietta e Sabrina, ecco la coppia vincente, brave, complimenti, bravissime, ci vediamo bravissime. dopo. Eh? Sembravano Paola e Chiara, eh? <ride> le, le nuove Paola e Chiara. Bene, allora adesso dobbiamo, abbiamo deciso di premiare indistintamente tutti i partecipanti, quindi iniziamo con i primi nove che hanno cantato. Esatto, quindi l'importante è partecipare, perché al di là del concorso, delle, della giuria tecnica che darà i voti e darà il nome del vincitore e dei vincitori, bisogna premiare tutti, perché tutti si sono impegnati, tutti hanno partecipato tutti hanno dato il loro contributo. e soprattutto tutti i bambini si sono divertiti e hanno regalato un grosso spettacolo. Quindi iniziamo chiamando i primi nove che si sono esibiti e cominciamo subito da Alvaro Francesco, Calluso Caterina e Coppola Maria Chiara no, i primi due quindi ecco. premia i primi due la signora facciamo Duccia salire De i primi Pompei. due ecco qui i primi due da questa parte è arrivata no, anche la terza, lei la terza. rimani da questa Mettiamo parte Aspetta. da parte la consegniamo le targhe che abbiamo preparato con i nomi chiaramente poi verranno le targhe verranno restituite tra una settimana gliele riconsegniamo con se c'è il primo, il secondo e il terzo classificato quindi non potevamo ancora sapere le postazioni quindi noi abbiamo fatto delle targhe generiche che poi andremo a modificare con, mettendo il primo, il secondo e il terzo classificato quindi grazie alla signora Nuccia De Pompei premiamo i primi due partecipanti facciamo un applauso, riscaldiamo a questo momento perfetto, grazie mille Apriamo, facciamo della targa, sei contento? Tanto questa la portiamo a casa sicuro, poi vediamo per chi riuscirà ad avere i primi i tre premi. Grazie ancora, potete andare, facciamo entrare adesso l'altro gruppo. Quindi Maria Chiara Coppola, che è già qui, Foti Sonia. Premia la dottoressa Papalia Rosella. Eh, li stiamo premiando, facciamoci sentire. Maria Facciamoci Chiara sentire. è di Varapodio, come abbiamo capito prima dall'intervista, e Sonia invece di Oppido Mamertina. Consegniamo attestato e targa a tutte e due. Ecco qui, contente e felici. E fatelo un applauso. Un applauso, facciamolo, facciamo. Sono bei momenti. E adesso andiamo a premiare, mettiamo un premio, abbiamo trovato noi un personaggio davvero... Eh, simpatico, quindi abbiamo pensato uno dei personaggi che ha fatto impazzire i nostri, i nostri eh, Gigi l'organizzazione, abbiamo fatto impazzire perché arrivava per sempre tardi sì. appunto, uno su tutti i Gigi lui ha pensato di premiare il più, il più questo ragazzino tremendo, quindi voleva premiarlo con questo premio di mister simpatia premiamo Frisina Raffaele e chi lo facciamo premiare? È proprio a Gigi perché ha detto tanto hai fatto io ti devo premiare eh? per lo spirito, complimenti a Fresina Raffaele, premiato da Gigi Sarroino grazie mille fai un sorriso per la stampa ecco e andiamo qui, avanti sono andiamo stati rapidi, i veloci e noi lo saremo altrettanto con i prossimi che sono Garzo Lorena di Santa Eufemia e Luvara Antonio di Opido Mamertina premierà Arrivano. la dottoressa Ursida Giovanna se non sbaglio Stiamo cercando di accelerare al massimo questa fase della premiazione. Ecco, Prego, arrivate subito, subito, forza. No, soltanto... Lorena e Antonio. Eccoci, Eccoci. qua. Prego, Arriva anche per voi. Ursida, Giovanna, si può accomodare per premiare questi altri due partecipanti. Buonasera. E porta anche lei i suoi complimenti ai ragazzi. Ecco qui Targa, come anche agli altri partecipanti è attestato guarda che sei... ne ha due lui come eh. mai <ride> allora la targa più l'attestato e questo l'abbiamo capito solo che lui è una targa chiusa sono... ecco Eccoci. qui che la daremo a Lorena no ti spiego perché mancava forse eh, Sonia 
Just don't. Ci siamo, possiamo andare avanti. Grazie mille. Perfetto. Ah, manca qualcuno? No. no. Continuiamo con Macri Asia, mezza testa Maria Antonietta, Zina Mosca, Sabrina. Saranno ultime... premiate dalla dottoressa Gangemi Domenica, sindaco di Santa Cristina. Le ultime due ragazze nominate sono di Santa Cristina. Ce l'abbiamo Infatti. qui la dottoressa Gangemi, facciamo la salita sul palco, si sta giusto qualche secondo per volanti eccoci, grazie dottoressa eccoci qui, il duo, il duo sappiamo che è di Santa Cristina mentre la nostra Asia è di Pellegrina eccoci qua, forte applauso ci vuole, ci vuole noi facciamo anche le foto di rito capito perché si fermano lì grazie mille, Perfetto, siete gentilissimi grazie. Adesso è il momento di chiamare qui sul palco uno degli ospiti, ovvero la giuria, colui che ha selezionato anche i ragazzi nella prima fase. Amato è un artista, di un artista, di fatto, un amato cioè... di nome di fatto, sì, amatissimo a tutti. Eh, viene dalla scuola di amici di Maria e Filippi, ha fatto un sacco di serate, un sacco di altri, di altri successi. Lo sentiamo qui su questo palco, chiamiamo qui con noi Amato Scarpellino. E eh, senti il tipo, il tipo. Voglio più tifo, più tifo sì. per Amato. Li ho pagati, li ho pagati. Allora, Amato. Buonasera, buonasera della Nova. Facciamo un applauso forte. Oh, ecco qua. Pubblico fantastico. Pubblico fantastico. Ti invidio, ti invidio perché stai presentando fantastica. Anch'io, sono contentissimo per questo. Giusto. Però adesso sentiremo anche gli applausi che faranno per te. Allora, se mi permettete due parole, voglio dire. Sì. Perché poi, se ti ricordi... Allora, io voglio dire due parole per quanto riguarda il concorso. Sono felicissimo perché tramite, tramite il mio agente Gigi ho avuto la possibilità di venire qui a Drenova perché sono stato chiamato a giudicare questi fantastici bambini a quale farei un applauso perché sono stati veramente bravi. Non solo loro ma anche purtroppo le persone che non sono, che non sono state prese. Volevo dire una cosa, io sono un ragazzo che viene dalla strada. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori fantastici che mi hanno sempre aiutato e mi hanno fatto fare tutto quello che volevano. E ringrazio tutti i genitori che hanno dato la possibilità a questi ragazzi di poter partecipare a questo concorso. Ma soprattutto io vorrei fare un applauso a una persona che è qui, che ha organizzato tutto questo, che ha dato la possibilità a questi ragazzi di esprimersi davanti a un pubblico fantastico, ma soprattutto fare qualcosa per questo paese, per questi ragazzi, ed è lui, il mitico, lo dici tu il nome, lo vuoi dire? No, dillo tu, è una cosa tua personale. Natale Fringe, grazie. <ride> ce l'ha chiesto, ce l'ha sei, chiesto. Ti dico, sei il numero uno, sei un grande. Grazie davvero perché per questi ragazzi, io sono laureato in scienze motorie e so cosa vuol dire lavorare con i ragazzi e ti dico che fare queste cose per loro è la cosa più bella e poi... sta parlando con lui che è rimasto qui quattro giorni che è qui per aiutare i ragazzi e preparare la scaletta, preparare i pezzi e tutto quanto e poi vorrei ringraziare anche un'altra cosa vorrei ringraziare il CIF al quale farei un altro applauso perché mi hanno trattato donne anzi, fantastiche, donne meravigliose mi hanno applauso, trattato come eh? un figlio ma anche a Gigi e gli altri ragazzi che sono stati ci hanno trattati come dei figli sapete una cosa che io da quando sono qui il CIF mi ha fatto ingrassare 4 kg, lo dico. Cioè, oggi giorno ti hanno trattato bene, quindi <ride> Delio Nova ti trattano Giuro. bene. O sete, mi portavano succhi, coca cola, acqua, be- sai, io be- biscotti. Bi- e anche il tempo tu, di chiedere tutto, arrivava tutto, da qualunque. Tutto. Grazie davvero, mi sono sentito a casa, grazie, ve lo facevo un applauso. Siete davvero fantastici. Volevi leggere questa no, lettera? No, leggela tu. La leggo io. Allora, abbiamo due righe giusto scritte che lui ha scritto per, eh, un po' per l'agenzia. Allora... E quindi questo rigo da parte dell'agenzia della GG Management di Siderno e il suo staff in particolare il signor Gigi Sarroino, Amato Scarpellino che fa parte dello staff Anthony Voice, Andrea Panetta, Francesco Sanzalone, Piero Di Franco e Federico Biancospino che sono io e ringraziano colui che ha regalato questa meravigliosa avventura un vulcano di idee, simpatia e cordialità dotato di un immenso cuore con eh, ogni giorno una nuova proposta in due parole Natale Prince che ha dato a noi anche la possibilità di conoscere persone fantastiche come tutti voi ringraziamo inoltre in generale tutte le associazioni che eh, dal 4 giugno all'8 e in più recentemente dal 20 al 23 ci sono stati vicini tanto da farci sentire a nostro agio come a casa nostra appunto un ringraziamento è più che dovuto al personale dell'hotel Aspromonte e al signor Alfonso per l'incredibile ospitalità e disponibilità. Quindi e tutti la signora noi... Giusi, fammi tu... aggiungere. Ah, signora Giusi, infatti. Tutti noi speriamo di eh, rivederci ancora qui. Quindi ancora un grazie a Natale dalla GG Management. Grazie, davvero. E poi vorrei dire un'ultima cosa. Ai bambini 
vi voglio bene, siete stati dei grandi, grazie. Ora basta, però le fatti sentire qualcosa, vai. Ok, questa canzone Amato la dedico, scarpellino. La dedico a tutti quanti voi, grazie. E notte alte sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo E adesso che ti voglio bene io ti perdo Tutti insieme, vai! Ancora, ancora, ancora perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te e non me ne frega niente senza te anche se incontrassi un angelo Notte alte sono sveglio e mi rivesto e mi rispoglio Mi fa smaniare questa voglia e prima o poi farò lo sbaglio Di fare il pazzo e venire sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa Prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te no, e non me ne frega niente senza te. Grazie. Eh vabbè, eh vabbè. Grazie. Io ho ascoltato questo pezzo tante amato, volte e amato, fa sempre lo stesso amato, effetto. No, è fantastico, amato, poi con un pubblico amato, del genere, amato, fantastico. Amato, fantastico. Amato, è bello. Però scusate, stanno continuando. Eh. Amato, abbiamo amato. applaudito tutti, ma non abbiamo applaudito anche loro che sono stati bravissimi fino adesso. Grazie, troppo Federico buono, troppo buono. E aiutami. Erika. Erika. No, ormai ho 3000 nomi in testa, Erika, <ride> scusami. Niente, grazie di tutto, veramente. Speriamo di ascoltare qualche altro pezzo più tardi, ti ascolteremo ancora, noi dobbiamo andare avanti. Grazie. Quindi, grazie a te per la pazienza che hai avuto, per stare dietro a questo concorso Era e tutto un, quanto. È un piacere. È stato un piacere, va bene. Grazie ancora Amato. Noi andiamo avanti. Chi Ricominciamo con la gara. Sì, prima di ricominciare con la gara un saluto al volo. Ringraziamo la ditta Perrone per il gruppo elettrogeno, che altrimenti voglio dire era un po' difficile, quindi grazie alla ditta Perrone per aver fornito il gruppo elettrogeno. Prossimo concorrente numero 10, Papa Sergio Angela. Facciamo un bel applauso ad Angela questa decima concorrente. Allora, benvenuta Angela, dove vieni? Da Deglia Nuova. Deglia Nuova, quanti anni hai? Nove. Nove, sei un po' agitata? Sì. E allora facciamo un altro applauso così si calma un pochino. Cosa ci canti? La voglia di sonore. Ah, benissimo, quindi ascoltiamo Angela di nove anni, ci siamo? A voi! Sì! Guardate le non vedo altro colore, solo il grigio piombo che mi sveglia il sole. 
Angela, complimenti, è andata, ti sei sciolta, sei contenta? Sì. Eh, ok, questo è importante, bravissima, ci vediamo dopo anche con te. E continuiamo subito con un altro concorrente, lei si chiama Potito Chiara. Ehi là, siamo arrivate sorridenti, tutto a posto? Sì. Cosa stavi facendo dietro le quinte? Stai vi aspettando, ma cosa si fa? Voi che siete cantanti, non lo so, vi riscaldate la voce, cosa fate? Eh, ascoltavo l'Angela che cantava. Ah, esatto. <ride> Ascoltano gli altri, dicono, beh, è andata bene, è andata male, cosa, cosa dite così? Dite, tutti bene, sono tutti amici. Sì. Sì, sì, sì. E quanti anni hai? Otto. E vieni da? Eh, da Lilla Nuova. Ah, sei proprio di qua. Allora, lo vuoi dedicare questo brano che canterai a Delia Nuova? Sì. Sì. E cosa canti? Ciao di Alessandra Amoroso. Allora, voi, caro pubblico di Delia Nuova, questa splendida bambina. delle cose 
che non avrei voluto dire E a farti così male Mi sono fatta male L'ho spinto l'acceleratore Il tempo di una sigaretta Mi si è bruciato tutto quanto È più facile incolparsi che trovare una soluzione la giusta mediazione Ciao Sono io Come stai? E ti amo ancora E ti odio più che mai Sei ancora tu Quello sempre bambino Non ti riconoscerei Eppure so che scoverei Il tuo profumo ad occhi che non riesco a mantenere mi hai detto vaci piano e invece già ti amo ne sto correndo in conto senso questioni di punti di vista la vita è una partita poche c'è di punta ad ogni mano e chi invece non crede più a niente diventa indifferente sono io, come stai? E ti amo ancora e ti odio più che mai Sei ancora tu, quello sempre bambino Non ti riconoscerei, eppure so che scoverei Il tuo profumo ad occhi chiusi tra mille saprei Lo so che può sembrare strano e ti torno come niente Sono io, come stai? Come stai? Come stai? Se me ne sono andata, o non mi chiesto di restare, è stato per paura perché mi viene. Sì. Complimenti a Chiara, un applauso fortissimo. Davvero brava. Ti piace questo pezzo così nuovo, sì. giusto? Sì. Ti piace. Qual è il tuo artista preferito? Alessandro Amoroso. Alessandro Amoroso, complimenti. Bravissima Chiara, dobbiamo andare velocemente, quindi in bocca al lupo anche a te e andiamo avanti con il prossimo concorrente che è Rigano Francesco. Un applauso anche per lui. Benvenuto Francesco. Allora, come, da dove vieni Francesco? Da Oppido Mertino. Quanti anni hai? 12. 12 anni, quindi già da tantissimi anni che canti. Quanti anni canti? Da quando eri piccolo, scommetto. Sì. Eh, più o meno sì, bravissimo. Cosa ci canti stasera? Eh, tu sei una cosa grande di Domenico Modugno. Ah, proprio qualcosa di impegnativo. Va bene. Ascoltiamo Francesco, a voi. Una cosa che mi fa innamorare Una cosa che se tu guardi a me Mi innamora così guardando a te Vorrei essere appena cosa da te Perché quando io ti guardo
Davvero bravo, davvero bravo, un'interpretazione, ma è bravo, bravissimo. Grazie. Mi è piaciuto, si è calato nella parte, ho visto che interpretava benissimo. Giuria, cosa bravo. ne pensate? Giuria è... Sono attenti, lasciali stare, stanno facendo conteggi, stanno prendendo annotazioni, sono eh. con gli occhi puntati qui su questi bimbi. Hai avuto paura di cantare di fronte ad una giuria? No. Ma guardate. Ma eh. Signora Mala, io ma ho, visto, ho visto un'interpretazione particolarmente profonda in questo caso, giusto signora Mala? Come ne è sembrata? Molta passione, dico poi non abbiamo il microfono, poi faremo intervenire anche la giuria. Però puoi andare, grazie mille, a più tardi. Arrivederci. Cioè eh, lui è padrone del palcoscenico, detto, potrebbe prenderti il posto, stai attento. Paura io, paura stai attento. mai. Stai attento. È il momento di presentarvi una grande artista. Io però voglio iniziare prima raccontandovi un po' come è iniziato il suo percorso, prima di dirvi chi è. Canta da sempre e si forma sin da piccola nel coro parrocchiale del suo paese d'origine che è Mammola. L'esperienza corale la porta a cantare a Roma in Vaticano, quando era Papa Giovanni Paolo II, ed in occasione della beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. Con i suoi tre fratelli fonda il progetto Scarma, gruppo di stampo etno-rock ed etno-pop, e col gruppo Scarma si esibisce in numerose piazze calabresi. Nella capitale riscuotono larghi consensi e partecipano al prestigioso festival europeo di reg, il Rototom Sun Splash. Amante del teatro, collabora alla rappresentazione teatrale di Canto di Passione, assieme al cantastorie calabrese Nino Racco. Nel 2009 ha inizio la grande avventura col gruppo popolare Taran Project e già si comincia a capire chi potrebbe essere, di Mimo Cavallaro e Cosimo Papandrea, con i quali tuttora collabora. Nel 2008 apre il concerto di Ornella Vanoni col brano Cantu di Lucarcerato, cover della stessa Ornella e collabora con lei come corista. Chiamiamo e accogliamo con un grosso applauso Giovanna Scarfò. Accogliamola calorosamente come merita. Grazie Benvenuta, di essere Giovanna. venuta qui. Vuoi fare un saluto al pubblico prima di iniziare a esibirti? Come no? Per me è veramente un onore essere qui questa sera in questa manifestazione dove veramente grandi, grandi talenti. Mi vergogno quasi a stare qui sopra. No, Mannaggia. perché hai superato la soglia d'età, ma che cosa dici? Tu sei un esempio per loro. E sapete qual è la cosa bella? Che questi ragazzi così giovani come te portano avanti l'etnopop. Spieghiamo che cos'è la tradizione calabrese, spiegalo. Beh, al giorno d'oggi, proprio parlando di ragazzi, la nostra tradizione ha bisogno di un linguaggio nuovo in alcuni casi. 
non possiamo pretendere che i piccoli giovanotti che corrono nei nostri paesi possano capire tutto e ricordare tutto ciò che è il passato e ciò che ci portiamo dentro. Ebbene, oggi, al giorno d'oggi, c'è bisogno di una nuova chiave di lettura. L'etno pop e l'etno rock eh, fa sì che il linguaggio popolare, ciò che siamo dentro noi calabresi, ciò che ci portiamo dietro venga la compreso lingua. a tutti. La lingua soprattutto, l'idioma che ci appartiene. Il calabrese. A voi Giovanna Scarfò. Mi sorprende qui, ti ferma a non capire dove voglio andare, se tutto quell'amore io l'ho soffiato via, ma fa male non pensare. Forse sentirai la mia voce che ti chiama se vuoi. Eh, questo applauso va a Giovanna Scorfò, nostra ospite, eh, nonché giurata di questa serata magnifica. 
è stato un momento bellissimo, ci ha regalato questo momento, io dico di romanticismo anche se vuoi. Sei romantica? Abbastanza. Abbastanza romantica. Va bene, noi dobbiamo lasciarti, speriamo di, di averti più tardi su questo palco con un altro pezzo che dobbiamo andare avanti con le premiazioni. Grazie mille, grazie. ancora grazie Giovanna. Splendida, una voce splendida. Adesso noi andiamo a premiare eh, le 10 fi non finaliste, quindi 10 partecipanti non finaliste. Ma iniziamo prima... con, le, con le due più piccole, giusto? Ecco, prima iniziamo con le piccoline, anzi chiamiamone subito una. Si chiama Caterina Tripodi ed è di Delia Nuova. Arriva qui, data di nascita 2004, <ride> quindi... Va a premiare Pietro Morfea. Ma sei carina. Ecco qui, molto emozionata, e anche a lei so targa e attestato. Grazie mille, puoi andare, grazie. Grazie. Adesso Io passiamo mi metto qui a, a fianco a te. Mammone Maria Antonietta di Delianova, anche lei, finalista. Ecco, ci mettiamo un po' più qui, qua. perfetto. Premia la signora Caterina, bellissimo. Eccoci qua, un'altra piccolina. Quanto è la carina questa finalista, è la carina anche questa. Anche Maria Antonietta nata nel 2004 sarà quindi... per la prossima volta Maria Antonietta, sorridi che ti fanno la fotografia anagraficamente le due più giovani le due più giovani, grazie mille Brava. puoi andare, guarda che sta tremando eh? <ride> solo per ritirare la targa sta tremando e adesso continuiamo premiando altre ragazze chiamiamo qui sul palcoscenico Riganò Rita di Oppido Mamertina e Princi Miriam di Delia Nuova premiano Caterina De Marte e Graziella Gagliostro Ecco qui. Un'altra delle non finaliste, complimenti. La Croce Rossa vicina alla manifestazione. Miriam non c'è, però verrà recapitato direttamente a casa. L'attestato è naturalmente la targa. Grazie, <ride> comunicazione di servizio. Non è facile recuperare tutte le, le partecipanti. Andiamo avanti con la prossima, Mercurio Angela. E, e Macri Sara di Delia Nova, premio il sindaco. Chiappalone, facciamolo entrare pure sul palco. Sindaco di Sinopoli. Salve, ci rincontriamo dopo la conferenza di Miss Italia. Quindi andiamo a premiare due o una, soltanto una, riusciamo a premiare. Eccoci Peccato qua. che l'altro forse non è ancora presente. Una battuta al volo, volevo dire qualcosa, signor Sindaco, giusto una battuta al volo per... Sta gradendo lo spettacolo? Sì, senz'altro, uno spettacolo bellissimo. Eh, complimenti a voi, complimenti agli organizzatori ma fondamentalmente complimenti a questi bambini che sono veramente bravissimi meritano tutti il nostro, la nostra attenzione eh, perché sono veramente grandi abbiamo una bimba qui a fianco a lei come sì, si chiama? prima Crisara ci mancava quindi <ride> premiamo qui. anche lei ha testato anche per te grazie buona serata, arrivederci andiamo avanti con la face Giusi e Gioffre Elisabetta, facciamoli salire. La prima è di Santa Cristina, la seconda è di Delia Nuova. Ok, soltanto una, premia Tota Cataldo. Voi dovete capire che è importante, per loro Quindi, ci hanno tu sei messa tutta. Ah, tu sei Elisabetta, perfetto, a te l'ha testato. È una cosa oh. che vogliamo fare a tutti i partecipanti, è giusto così. Andiamo avanti con la prossima, che sarebbe Frisina Raffaella di Delia Nuova e Epifanio Cristina di Santa Cristina premiano eh, poetessa Maria Frisina quindi vediamo se c'è la poetessa benvenuta signorina Maria Frisina eccoci Momento qua della prima sera anche per questa partecipante Complimenti. una foto di rito Arriva sul palcoscenico Alessia De Crea di Delia Nuova e Rita Desire Premiano Casella di Castellace. Italiano Saverio, stato così gentile da darci una grande mano dietro le quinte. Quindi, Guardate come è fiscale. Eh, fiscale, io fiscale. Pre professore. Eh, <ride> ecco, De Crea, ci siamo. Foto di Rito, grazie. Ok, ci siamo. 